Почувши діагноз дисплазія, багато жінок впадають у паніку. Справа у тому, що це захворювання шийки матки зазвичай характеризується як передраковий стан. Проте при його своєчасному виявленні та правильно підібраній терапії ризик розвитку онкології можна звести на нівець. Далі поговоримо про причини виникнення та методи лікування. Дисплазія шийки матки – це передраковий стан, який проявляється атиповою зміною епітелію шийки матки. Змінюється сама клітина, змінюється форма і структура клітини. Це і є дисплазія шийки матки. Якими ж є основні причини виникнення цієї патології? До дисплазії шийки матки є не одна причина, яка може призвести. На протязі багатьох років проводились медичні докази і доведено, що дисплазія шийки матки може викликати вірус папіломи людини. Це в основному 16 і 18 типи, це онкогенні типи. Не лише вірус папіломи людини може викликати дисплазію. Для цього є у жінки, перш за все, є генетична схильність, є ранній початок статевого життя, є безладниця життя, тобі часто зміна партнерів, є часті аборти. Є захворювання, такі як ерозія, інша патологія шийки матки, які можуть викликати дисплазію. І дуже довгий прийом гормональних контрацептивів теж викликає дисплазію шийки матки. Чому так важливо вчасно проходити профілактичні огляди? Дисплазії в нас дуже багато. Дуже багато. І насправді... Вірус папіломи людини, 16 або 18 тип, якщо він є, то якщо на сьогоднішній день немає дисплазії, ти дивишся, і ні мазок Папа Ніколао не показує, ні кольпоскопія, то через півроку, через рік ти можеш там чекати. В якому віці найчастіше зустрічається дисплазія шийки матки? Це дуже важко сказати. На сьогоднішній день я б на своїй практиці не змогла ми маємо в молодому віці, але й маємо жінок після 40 років. Чому ми потім боїмося, що в нас ну, в онкологія щоб не виникала? На сьогоднішній день всі дуже бояться цих онкологічних захворювань. Є навіть після 40 років. Не можна сказати, що там якісь, ну так можна сказати, це 30, 42, 43. Це основний вік, коли є дисплазія. За який період часу дисплазія шийки матки може перейти у рак? Для діагностики дисплазії шийки матки є значимим це гінекологічний огляд, мазок Папа Ніколау, кольпоскопія, ендоцервікальний кюретаж, біопсія шийки матки, обстеження на вірус папіломи людини обов'язково, Ну і біопсія конуса – це вже коли береться подгістологічне обстеження, проводиться лабораторні дослідження. Це, це є як діагностика дисплазії шийки матки. Дисплазія – це не онкопе захворювання, не можна сказати. Але якщо його не лікувати, є дисплазія – перша стадія, друга, третя. Перша стадія – це, так мовити, початок захворювання. Друга і третя – це вже більш глибоке враження епітелію. Спочатку вражається поверхностний слой, бо епітелі багато слоїв має. Потім глибше, глибше і глибше. І за цей рахунок і ставиться вже лабораторне. Лабораторні дослідники, лаборанти вже ставлять стадії. Не лікар, як гінеколог Лікар-гінеколог може побачити зміну. Ці атипові клітини, вони да, в кольпоскопі зовсім відрізняються від звичайних клітин, які є у багатослойному плоскому епітелії. Це все індивідуально. Не можна сказати, що є якийсь певний проміжок часу. Це залежить, від, перш за все, від стану імунної системи жінки, від її здоров'я організму, від її стан, яке життя, харчування психологічні нагрузки, додаткові захворювання, якісь екстрагенітальні патології. Все це впливає на розвиток дисплазії шийки матки. Це здоровий спосіб життя завжди йде у нас. Це наш організм, це наш імунітет. 
Навіть якщо рахується, що куріння впливає на зниження імунітету і теж воно враховується при дисплазії матки. Ті жінки, що парять, мають більший ризик розвитку дисплазії шийки матки і швидшого перебігу захворювання. Навіть жінки, які не народжували, теж можуть захворіти на дисплазію шийки матки. Я говорила, що причиною є такі захворювання, як ерозії, кольпіти, інша патологія шийки матки, вони теж можуть привести до захворювання дисплазії шийки матки. Якими ж є основні симптоми дисплазії шийки матки? Початкова стадія дисплазії шийки матки протікати може безсимптомно. Жінка дійсно може не знати. Але з розвитком захворювання у жінки з'являються дуже рясні виділення з неприємним запахом, свербіж, печіння, навіть з'являються болі, тому що як на фоні аднекситу, Ну, а такі стадії, коли вже далі, то з'являються кровотечі під час статевого акту і при огляді гінеколога. Рахується, що лише 10% жінок з дисплазією шийки матки не мають, ну, перебіг проходить безсимптомно, і з'являється вже тоді, коли під'єдна, приєднується інфекційні захворювання, тобі ж такі, як аднексити, там, цервіцити, тобі ж таке. А до того часу, тому дуже часто, коли в жінки з'являються виділення звичайні, жінка починає лікувати вагіміт, займається самолікуванням. Він не лікується, дуже часто рецидивує, не піддається лікуванню. Тому це основні симптоми, які є при дисплазії. Та який би жах на жінок не наганяв діагноз дисплазія шийки матки, на сьогоднішній день це захворювання успішно лікується без подальших рецидивів. При виявленні і при встановленні діагнозу дисплазія шийки матки призначається лікування обов'язково. Якщо жінка на початку захворювання ставиться там перша стадія, жінка молода, в неї нормальний імунний статус організму, то призначаються, але це дуже-дуже рідко, консервативні методи лікування, це такі, якщо є вірус папіломи людини, то там призначаються антивірусні свічки, таблетки, призначаються препарати для підняття імунного статусу, тобі ж імунітету. Такі є випадки, коли це початкова стадія і дійсно, як кажуть, жінка здорова, то дисплазія може навіть зникати. Да. Є такі випадки, але тоді контролюється все це, тому що рецидиви можуть бути. Проходить огляд гінеколога два рази на рік, проводяться тести, аналізи беруться, лабораторні дослідження, то є жінка під наглядом. Є таке. Але в основному це проводиться хірургічне лікування. Це кріодеструкція, радіофільова терапія і лазерна терапія. Перший метод такої лікування візьмемо як кріодеструкція. Кріодеструкція – це є замороження або ще є припікання під ким азотом. Але цей метод, ну, як би мовити сказати, має свої недоліки. Це перш за все, ми не можемо контролювати глибину замороження. Пошкоджується здорова тканина, яка окружає ці атипові клітини. І після операційний період теж не дуже, там йдуть виділення, вони можуть йти до 4 тижнів і можуть бути рецидиви після криву. О, радіофильовий метод – це більш поширений і більш новий метод. Це коли використовується обладнання з, рад... з високочастотними радіофилями. Цей метод більш новий. Дуже мало пошкоджуючи здорові тканини, він безболісний, перш за все проходить коагуляція судин, тобі ж немає кровотечі. Після цього методу не, о, немає спайок, немає рубців, деформації шийки матки. Жінка може народжувати, якщо це не народжуюча жінка. Дуже-дуже рідко бувають що якісь рецидиви, це дуже рідко. Лазерний метод – це найбільш у нас сучасний метод, 
Метод безболісний, займає він 7-11 хвилин, проводиться завжди лікарем високої категорії вищої, От, безболісний, дуже швидко проходить оновлення, не пошкоджуються здорові тканини, глибину ми можемо, глибину прогріву ми можемо теж контролювати лазером. Повне оновлення шийки, епітелію шийки матки – це 5 тижнів, рецидив не буває. Справа в тому, що лікування дисплазії шийки матки не забирає багато часу. Це проводиться швидко. І ті страхи, які є у жінок, що це біль, що це якісь виділення, це все неправда. Ми просто кожна жінка, якщо вона не приходить своєчасно лікуватись, сама собі робить проблему для того, щоб це захворювання прогресувало, щоб переходило в іншу стадію, щоб ближче підходило до онкологічного захворювання. Це нема, на сьогоднішній день нема проблеми в цьому. І я навіть не можу сказати, хто таке може думати. Але якщо ставитися до себе з любов'ю і повагою, то можна вберегтися від багатьох хвороб, у тому числі і від дисплазії шийки матки. Профілактика дисплазії шийки матки – це, перед за все, регулярний медичний огляд. Вакцинація проти вірусу папілону людей. Лікування таких інфекцій, як ерозія і інших патологій шийки матки. Бажано мати одного партнера і користуватись презервативами, якщо є, проводити скринінги. Скринінги в нас проводяться один раз на три роки. Відпочинок, спати, не менше 7-8 годин за сутки, менше всяких стресових ситуацій – це все сказується на імунітеті людини і приводить до захворювання.